നമസ്കാരം പെൺകുട്ടികളെ ചതിയിൽപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം അവരുടെ നഗ്ന വീഡിയോ എടുത്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മതം മാറ്റം നടത്തുന്ന സംഘത്തെക്കുറിച്ച് പരാതി നൽകി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗവും സംവിധായകനുമായ അലി അക്ബർ ഇത് ചെയ്തവരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം അദ്ദേഹം തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് വ്യക്തമാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇങ്ങനെയാണ് പെൺമക്കളുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഒരു കഥയല്ല കരളിൽ കൊളുത്തി വലിക്കുന്ന വേദനയുമായി എന്റെ മുൻപിലെത്തിയ ഒരു പിതാവിന്റെ വേദനയാണ് ഈ അനുഭവം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈന്ദവ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ കുറിപ്പുകൾ ഓരോ കുടുംബത്തിലും എത്തണം എത്തിക്കണം രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ പിതാവാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത് മൂത്ത കുട്ടി നഗരത്തിൽ പഠിക്കുന്നു നിഷ്കളങ്ക ഗ്രാമത്തിന്റെ സന്തതി ഹോസ്റ്റലിലാണ് താമസം അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു ദിവസം രാത്രി പള്ളി വികാരി സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ തെല്ലു വിഷമത്തോടെ വൈദികൻ പറഞ്ഞു മകൾ ഒരു ട്രാപ്പിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംയമനത്തോടെ കേൾക്കണം എന്റെ മകളോ അച്ഛന് തെറ്റി കാണും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചിരുന്നു സുഖമില്ലാത്തതു കാരണം രണ്ടു ദിവസമായി ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് അതെ ആ സുഖമില്ലായ്മയുടെ കാര്യം ഒരു സിസ്റ്റർ കണ്ടെത്തി അവരാണ് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ഇരുട്ടു കയറി അദ്ദേഹം മകൾക്ക് മുൻപിലെത്തി മകൾ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു അവധി ദിവസം കൂട്ടുകാരികൾ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിന് സമീപമുള്ള പാർക്ക് വരെ ഒന്ന് പോയി പാർക്കിലിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൺകുട്ടികൾ അവർക്കടുത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തി കുശലം പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ വകയായി ജ്യൂസ് വാങ്ങിത്തരാം അവർ ജ്യൂസുമായി വന്നു പെൺകുട്ടി അത് കഴിച്ചു അവൾ ഇരുട്ടിലാണ്ടു ബോധം വന്നപ്പോൾ നഗ്നയായി പാർക്കിന് പിന്നിലെ ഒരു മുറിയിൽ അവൾ തകർന്നു ഒന്നുറക്കെ നിലവിളിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നവൾക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും താമസിയാതെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭീഷണിയുമായി എത്തി നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി പ്രചരിപ്പിക്കും കുട്ടി വീണ്ടും തകർന്നു സ്വർണവും പണവും പിടിച്ചു വാങ്ങി സകലതും കൈവിട്ടു പോയ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ എന്നെ കൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സ്വീകരിക്കണം സ്വീകരിക്കാം പക്ഷേ മുസ്ലിം ആവണം നിവർത്തി കേടുകൊണ്ട് കുട്ടി അതിനും സമ്മതിച്ചു കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വന്ന മാറ്റം ഹോസ്റ്റൽ അധികാരികൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കുട്ടി കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയമായി പുതിയ ഊർജത്തോടെ ജീവിതത്തെ നേരിടാൻ തീരുമാനിച്ചാണ് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മടങ്ങിയത് ഹോസ്റ്റലിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ആ ആരാധന്മാർ അവിടെ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുമായി വന്ന കാറിന് മുകളിലേക്ക് അവൻ ചാടി വീണു ഡ്രൈവറുമായി മൽപിടുത്തമായി ഇതിനിടയിൽ കുട്ടി ഓടി മറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇതെല്ലാം തന്നെ ഹോസ്റ്റലിലെ സി സി ടി വിയിൽ പതിഞ്ഞു ഇത്രയും കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവ് തളർന്നു പക്ഷെ പതറിയില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നൽകി നടപടി കാത്തിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അതിനാൽ കമ്മീഷണറുടെ മുൻപിലെത്തി അദ്ദേഹം സട കുടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റു സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച കേസെടുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശവും നൽകി കേസെടുത്തു ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു ഓഫീസർ ജാമ്യം കിട്ടാത്ത വകുപ്പിട്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എസ് ഐ എമാൻ അത് പിടിച്ചില്ല പക്ഷെ ഓഫീസർ പിന്മാറിയില്ല അടുത്തത് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആദ്യം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഡോക്ടർ കൃത്യമായി പരിശോധന നടത്തി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു മുസ്ലിം ഡോക്ടർ ഓടിയെത്തുന്നു വെട്ടും കുത്തും നടത്തി റിപ്പോർട്ട് മറിക്കുന്നു പിണറായിയുടെ പോലീസിനെ കുറിച്ച് പിതാവിന് സംശയം തുടങ്ങി പെൺകുട്ടി നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പ്രകാരം മൊഴി കൊടുത്തു കേസ് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു പിണറായി പോലീസ് അനങ്ങിയില്ല പിതാവ് വീണ്ടും കമ്മീഷണറുടെ മുൻപിൽ കമ്മീഷണർ ഇപ്പോൾ പഴയ കമ്മീഷണറല്ല പെരുമാറ്റത്തിൽ ആകെ മാറ്റം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ ഭാഗ്യം കീഴുദ്യോഗസ്ഥനെ വിളിച്ചു കീഴുദ്യോഗസ്ഥൻ ഓനൊരു പാവം കുഞ്ഞന സാറെ ഒന്ന് വിരട്ടിവിടാം പ്രതി പാവം കുഞ്ഞനാവുന്നു കേസ് കുഴിച്ചു മൂടപ്പെടുകയാണെന്ന് പിതാവിന് മനസ്സിലായി ഇതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ തന്റെ മകൾ ആദ്യ ഇരയല്ലെന്നും അൻപതിനടുത്ത് പെൺകുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മനസ്സിലായി അന്ന് പാർക്കിൽ കുട്ടിയുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ പഠിത്തം നിർത്തി നാടുവിട്ടു എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല ഇത്തരത്തിൽ ഇരകളാകുന്നവരെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ചില മതം മാറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ കടത്തിയിട്ടുണ്ടത്രേ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം നൽകിയിട്ടും പോലീസ് അനങ്ങാത്തതിന്റെ പോരുളും പിതാവിന് സാവധാനം പിടികിട്ടി പ്രതി പിണറായി മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരു മന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാഫിൽ പെട്ടയാ
മതം മാറ്റ ലോബികൾക്ക് കുട പിടിക്കുന്നവർ പെണ്ണിന്റെ മാനത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാത്തവർ ഇനിയൊരു കുട്ടിക്കും ഈ ഗതികേട് വരാതിരിക്കാനാണ് ഒരു പിതാവിന്റെ കണ്ണീരോടെ പോരാടുന്നത് ആ പിതാവ് പറയുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹൈന്ദവ പെൺകുട്ടികളും കരുതലോടെ ഇരിക്കണം എത്ര സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിലും എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും ആഹാര പാനീയങ്ങൾ തന്നാൽ കഴിക്കരുത് ആ പെൺകുട്ടി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം പിതാവിന് ആ പേടിയുണ്ട് അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു നീതി തേടി അതിനു മുൻപ് ജനങ്ങൾ അറിയണം കരുതൽ ഉണ്ടാവണം ആ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണം നടപടിയായില്ലെങ്കിൽ നാം മുന്നോട്ടിറങ്ങണം എന്റെ കുറിപ്പ് കേരളത്തിലെ ഓരോ കുടുംബത്തിലും എത്തണം പ്രതി ഉന്നത സ്ഥാനത്തുള്ളവരുടെ ബന്ധുവാകുമ്പോൾ പോലീസ് എവിടെ നിൽക്കുമെന്നറിയാലോ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം ഇനി പുറത്തുവിടേണ്ടി വരും അതിൽ പ്രതിയുടെ ചിത്രങ്ങളും ഉണ്ടാവും പ്രതിയുടെ പേരുണ്ടാവും സ്റ്റാഫിന്റെ പേരുണ്ടാവും പോലീസ് ഏമാന്മാരുടെ പേരുണ്ടാവും നടപടിയായില്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ വിവരം കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ കേസിൽ എൻ ഐ എ അന്വേഷണം ഉണ്ടാവണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോ അവരുടെ മക്കളോ ഇതിൽ ഇടപെട്ടാലും കേസുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് പെൺകുട്ടികളെ ചതിയിൽപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം അവരുടെ നഗ്ന വീഡിയോ എടുത്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മതമാറ്റം നടത്തുന്ന സംഘത്തെ കുറിച്ച് പരാതി നൽകി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗവും സംവിധായകനുമായ അലി അക്ബർ ഇത് ചെയ്തവരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോ അവരുടെ മക്കളോ ഇതിൽ ഇടപെട്ടാലും കേസുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് വിഷൻ ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ടി വി കൊച്ചി